오늘은 어, 10일과 말씀 묵상과 선포에 대해서 하겠습니다. 복 있는 사람은 말씀을 주야로 묵상한다고 했습니다. 여러분은 집에서 또는 어, 직장에서 또는 일터에서 음, 또 어, 교회에서 여러분은 얼만큼 말씀을 묵상하고 계십니까? 진심으로 여러분은 그 말씀 속에서 삶을 살고 계십니까? 어, 10편 1편 1, 2절을 한번 보겠습니다. 10편 1편 1, 2절 자, 10편 1편 1, 2절 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는 도다. 아멘. 아멘. 참으로 복 있는 사람은요. 악인들의 꾀를 쫓지 않아요. 악인들의 꾀를 쫓지 아니하고 죄인들의 길에 서지 아니하고 오만한 자의 자리에 앉지 아니하며 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는 도다. 여러분 하나님의 말씀이 너무 좋아서 그 말씀이 꿀송이처럼 달아서 그 말씀을 손에서 내려놓을 수가 없는 그런 시절이 여러분에게 있었습니까? 혹은 지금입니까? 과거입니까? 여러분 하나님의 말씀은 우리의 양식입니다. 이 말씀이 우리에게 생명을 줍니다. 이 하나님의 말씀을 묵상하고 사는 것은 큰 즐거움이에요. 정말 주를 기뻐하는 것이 우리의 힘이라고 했는데 정말로 우리 주님의 말씀을 즐거워해서 그 말씀을 묵상하는 것은 저에게는 또 여러분에게는 즐거움일 거예요. 제가 예전에 신학교 다닐 때제 음, 아들이 그 기어 다닐 때 정도 됐어요. 근데 그 말씀이 너무 달, 달콤한 거예요. 정말 손에서 뗄 수가 없었어요. 그래서 아이를 재워놓고 또는 아이가 한 방에서 아이는 그 장난감을 가지고 제 옆에 있고요. 저는 말씀을 읽는 거예요. 그럼 아이도 듣고 있죠? 그리고는 어 저는 그 말씀을 읽으면서 너무 기뻐하는 거예요. 그, 그 기억들이 많이 나요. 그리고 또 말씀을 읽다 보면 어느새 밤이 새버리는 거예요. 말씀을 손에서 놓을 수가 없었어요 너무 좋아서 그래서 이 말씀이 꿀송이 같다는 의미가 뭔지를 알아요 여러분 반드시 이 단계로 들어오셔야 합니다 여러분 하나님의 말씀이 나는 아직 잘 모르겠어요 말씀이 꿀송이 같다는 걸 모르시겠다면 하나님께 구하십시오 하나님 주의 말씀이 꿀송이보다 더 달다고 했는데 하나님 제가 그것을 알수 있도록 도와주세요 제가 그것을 경험해 보고 싶어요 하나님의 말씀이 제 손에서 떠나지 않도록 하나님 저를 도와주세요 그렇게 간절히 구하십시오 주님을 알면 알수록 성경을 통해서 우리는 주님을 알아갑니다 제가 그렇게 오랫동안 어, 주님 앞에 구했어요 하나님 주님 알고 싶어요 주님 주님 알고 싶어요. 주님이 내 신랑이라고 하는데 정말 주님 알고 싶어요. 난 신랑이 뭐 좋아하는 것도 나잘 몰라요. 주님이 내 신랑인데 나는 이렇게 몰라요. 하나님 알고 싶어요. 더 깊이 알고 싶어요. 더 속속들이 알고 싶어요. 제발 알려주세요. 제가 이렇게 기도했는데 어느 날 주님이 저한테 그러더라고 성경을 펼쳐라. 내가 성경에다가 나에 대한 얘기를 다 적어놨다. 성경을 보는 것이 나를 아는 거야. 비로소 아는 거예요. 성경이 하나님이라는 사실을 비로소 아는 거예요. 
태초에 말씀이 계셨느니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 하나님이셨느니라 그걸 알고 나서부터 성경을 파고들기 시작하는 거예요. 내 신랑에 대한 내용이 거기 다 있으니까 그분이 어떤 분인지를 그곳에서 알게 되니까 그리고 그 성경을 통해서 그분하고 교제하는 거예요. 성경 속에서 여러분 복 있는 사람은요 하나님의 말씀을 주야로 묵상하는 사람이에요. 아침에도 묵상하고 정심때도 묵상하고 저녁때도 묵상하고 밤중에도 묵상하고 다윗은 제가 119편 그 시편 119편을 보니까 다윗은 이 하나님의 말씀을 묵상하는 걸 너무 좋게 표현해 놨는데 다윗은 그게 삶이었나 봐요. 우리 한번 119편 한번 보십시다. 시편 119편. 여러분 시편 119편을 많이 읽으세요. 정말 많이 읽으십시오. 119편 15절 내가 주의 법도들을 작은 소리로 읍조리며 읍조리겠다고 하셨죠. 이게 묵상이에요. 작은 소리로 읍조리며 주의 길들에 주의하며 자 23절에 고관들도 앉아서 나를 비방하여 싸우나 주의 종은 주의 윤례들을 작은 소리로 읍조렸나이다 주의 말씀들을 읍조렸다는 거예요 주는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다 저 고관들이 저 다윗을 봐 어떻게 하나님이 저 사람의 목자야 이렇게 비참한 삶을 사는데 어떻게 목자야 그렇게 말할 때 다윗은 주는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다 그가 나를 푸른 초장에 누이시며 실만한 물가로 인도하시는 도다 이게 다이세 시예요 그죠? 다이시 계속해서 모세오경을 읍조렸겠죠 그죠? 자 48절을 한번 보겠습니다 또 내가 사랑하는 주의 계명들을 향하여 내 손을 돌고 주의 윤례들을 작은 소리로 읍조리리다 자 78절 보겠습니다. 교만한 자들이 거짓으로 나를 넘어뜨렸으니 그들이 수치를 당하게 하소서 나는 주의 법도들을 작은 소리로 읍조리이다. 이렇게 말하고 있습니다. 또 95절 보겠습니다. 악인들이 나를 멸하려고 엿보나 나는 주의 증거들만을 생각하겠나이다. 묵상이에요. 생각도 묵상이기 때문에. 주의 증거 주님의 말씀만을 생각하겠다는 거죠. 자 97절을 보겠습니다. 내가 주의 법을 어찌 그리 사랑하는지요. 내가 그것을 종일 작은 소리로 읍조리나이다. 손에서 성경이 안 따라는 거겠죠. 99절을 읽겠습니다. 내가 주의 증거들을 늘 읍조림으로 나의 명철함이 나의 모든 스승보다 나으며 하나님의 말씀을 계속 묵상하며 읍조리면 어 스승님 어떤 스승보다도 낫다는 거예요. 인간적인 스승보다 낫다는 거죠. 하나님의 말씀이. 그 다음에 148절을 보겠습니다. 주의 말씀을 조용히 읍조리려고 내가 새벽녘에 눈을 떴나이다. 하나님의 말씀을 읊조리려고 묵상하려고 새벽에 눈을 떴다는 거예요. 여러분 주님을 찾을 때 간절히 찾으면 만난다고 했죠. 그런데 그 간절이라는 말이 애타게 찾는 것과 그 다음에 애타게 찾는 것과 그 다음에 새벽에 찾는 것. 왜냐하면 다 잠자는 시간에 그 잠을 버리고 일어나서 주의 말씀을 읊조리고 싶어서 일어나는 그 마음을 아시고 주님이 만나 주시는 거예요. 그 간절함이 있기 때문에. 자 오늘 시편 119편에서 다윗의 모습을 봅니다. 얼마나 주의 말씀을 사랑한 다윗. 여러분 하나님의 마음에 합한 자라는 이런 별명을 들을 수 있는 다윗은 하나님의 말씀을 너무나 너무나 사랑했습니다. 어떤 사람들이 이런 말을 나는 예수님을 사랑해요. 근데 성경을 읽는 건 싫어해요. 이거 거짓입니다. 
하나님을 사랑하면요. 성경을 사랑할 수밖에 없어요. 성경이 하나님이에요. 예수님을 사랑한다면 당연히 성경을 사랑하죠. 성경을 사랑하는데 예수님을 안 사랑한다? 불가능하죠. 동일한데. 이렇게 다윗은 성경을 사랑했고 하나님의 말씀을 늘 읍조리며 다녔습니다. 이 묵상이라는 의미는요. 말씀을 먹는다 이렇게 말합니다. 우리가 말씀을 먹는다 또는 말씀을 대세김질한다. 우리가 송아지 소 있잖아요. 소가 여물을 먹잖아요. 그 지푸라기를. 지푸라기를 먹고 나면 그것을 나중에 이제 그 일단 먹고요. 나중에는 여기서 다시 꺼내갖고 입으로 다시 씹어요. 삼켰던 것들을 다시 꺼내가지고 덜 씹었으니까. 그러니까 완전히 씹어서 바스러질 때까지 씹어서 이제는 넘기는 거죠. 그럼 소화가 되니까. 그러니까 이게 무슨 말이냐면 내가 하나님의 말씀을 이 말씀을 보면서 이 말씀이 내 것이 될 때까지 계속해서 그 말씀을 읊조리는 거. 주는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다. 주님 그렇습니다. 주님이 나의 목자이시기 때문에 내게 부족함이 없습니다. 주님 나는 돈으로도 부족함이 없고 건강으로도 부족함이 없고 지혜로도 부족함이 없습니다. 왜냐하면 주님이 나의 목자이시기 때문에 나는 부족함이 없습니다. 자 보세요. 우리는 모든 게 부족하다고 생각합니다. 돈도 부족하고 건강도 부족하고 지혜도 부족하고 부족함이 너무 많다고 생각합니다. 맞아요. 근데 여러분 제가 말씀드리고 싶은 것은 우리가 부족하기 때문에 모든 것에 충만하신 그분을 우리 속에 집어넣으셨습니다. 부족하지 않게 하려고. 그래서 우리는 그분을 의지하고 사는 존재들이에요. 나는 나를 의지하지 않아요. 여러분도 여러분을 의지하지 않을 겁니다. 여러분의 마음을 의지하는 자는 어리석은 자라고 성경에 나와요. 자문에. 우리는 누구를 의지해요? 우리 안에 계신 그리스도를 의지합니다. 그분이 나의 목자예요. 나는 그분의 양이에요. 그러기 때문에 아니 전능하신 분이 내 목자인데 모든 질병을 치유하신 분이 내 목자예요. 지혜의 원천이신 분이 내 목자예요. 믿음의 창시자요 완성자이신 분이 내 목자예요. 모든 평강의 근원이신 분이 내 목자예요. 자 이것이 심령 속에서 알아지는 거예요. 그럼 어떻게 돼요? 우와 내가 이런 목자를 모시고 사는 존재가 되었구나. 그럼 이 목자가 양을 돌보는 건 당연하지 않겠습니까? 그가 나를 푸른 초장에 놓이시며 십만원 물가로 나를 인도하시는 도다. 그가 내 혼을 소생시키시며 자신의 이름을 위하여 나를 의의 길로 인도하실지라. 내가 사망의 음침한 골짜기를 지날지라도 악을 두려워하지 않는 것은 주, 주께서 나와 함께 계시며 주의 지팡이와 주의 막대기가 나를 위로하십니다. 우리는 그 목자이신 분이 어디 내가 양이고 목자라면 양은 풀밭에 있고 목자는 풀밭 저쪽 옆에 있잖아요. 근데 그 목자를 우리 속에다 집어넣어 버리려고 예수님 십자가에서 죽고 부활하셨어요. 내 속에 들어와서 아예 나랑 아, 평생 동안 안 떨어지려고 안 떠나려고 아예 나를 그냥 주님의 도구로 사용하고 싶어서 그래서 평생 동안 내가 건강할 수 있고 평생 동안 부족함이 없고 평생 동안 지혜롭게 살게 하려고 그분을 내 안에 두신 거예요. 그분과 내가 동행하며 살고 있는 거예요. 이것이 마음에서 깨달아지면요. 정말 나는 아무것도 부족함이 없구나. 필요 때마다 내가 주님께 의지해서 지금 내 안에 계신 주님께 주님 저 이것이 필요해요. 그럼 다 주님이 나에게 이 겉에 몸에까지 나올 수 있도록 하시는 거죠. 
그것을 아니까 하나님은 우리의 아버지예요. 여러분 여러분의 아버지가 만약에 대기업의 사장이라고 한번 생각해 보세요. 내가 돈이 100만 원이 필요해. 그러면 아버지한테 가서 아버지 저 100만 원만 주세요. 그럼 그 아버지가 안 줄까요? 돈이 그렇게 많이 있는 분이? 당연히 아들이니까 주죠. 근데 아버지 나좀 100만 원만 주세요 해야 해야 주세요 해야지 주지. 주세요를 안 하면 안 주죠. 우리 아버지 그 아버지가 그 대기업 사장의 아버지는 떨어져 있지만 내 아버지는 이 속에 와 계세요. 이 속에 와 계시기 때문에 우리가 그 아버지께 달라고 하면 그 아버지가 주시는 거예요. 우리는 그분을 의지하면서 살수 있는 존재로 하나님이 그렇게 만들어 놓으셨어요. 그래서 그 아버지가 우리 속으로 들어왔어요. 구약에서처럼 멀리 계시는 어디 하늘에만 계시는 그 하나님이 아니에요. 신약에 와서는 그 하나님이 우리 속으로 들어와서 아니 겉에도 안 있어요. 사도들 시대 때 예수님이 이 땅에 계실 때는 그 하나님이 밖에 계셔서 그 사도 옆에 있든지 사도랑 떨어져 있었다고요. 근데 예수님 승천하시고 이후에는 어떻게 됐어요? 이제는 사도들 안으로 들어가셔 버렸다니까요. 주님이 우리 안으로 들어오시려고 죽으시고 부활하신 거예요. 그럼 얼마나 감사합니까? 절대로 안 떨어져요. 정말 하나님의 말씀은 너무 귀해요. 나는 이 말씀을 너무 사랑합니다. 정말 정말 사랑합니다. 한 날은 그랬어요. 내가 너에게 주님이 그런 말을 했어요. 내가 너한테 저 성경을 가지고 갈수 없는 나라 뭐 중동이나 이슬람이나 이런 데서 만약에 그 나라에서 성경을 못, 이못 갖고 들어가게 하면 주님이 나를 만약에 성교사로 그곳으로 보낸다면 성경을 못 갖고 들어가게 해서 네가 성경을 갖고 갈수 없다. 그러면 너 성경 없는 상태에서 그곳에 갈수 있겠니? 라고 물으셨어요. 가겠니? 그래서 제가 그랬어요. 주님께. 주님 기꺼이 갈게요. 왜냐하면 저는 성경 없이는 못 산다고 생각했거든요. 주님 저 성경 없이는 못 살아요. 저를 만약에 무인도에 보낸다면 성경책하고 갈게요. 성경책만 주면 저나 하루 종일 있어도 괜찮아요. 몇박 며칠 몇 개월을 살아도 괜찮아요. 혼자 살아도 왜냐하면 주님하고 성경을 통해서 교제하니까. 근데 저에게 질문했을 때는 한참 후였어요. 제가 이미 많은 부분들을 알아버리고 난 이후죠. 주님이 그렇게 질문하셨어요. 성경 없이 너 그냥 갈수 있겠니? 제가 그랬어요. 주님 저갈수 있어요. 주님 왜갈수 있는 줄 아세요? 성경을 쓰신 저자이신 성령님이 내 안에 들어와 계셔서 나랑 떠나지 않고 계시니까 나는 갈수 있어요. 왜냐하면 성경의 저자는 그 성경의 말씀 내용들을 전부 알고 계시고 내가 모를 때그 성경 말씀을 다 생각나게 해주잖아요. 다 깨닫게 해주잖아요. 그러니까 내가 성경책을 가지고 갈수 있는 곳이라면 얼마든지 가지고 가야죠. 이걸 첫 번째로 챙기죠. 그런데 가지고 갈수 없다 해도 주님 저 순종하고 갈 거예요. 왜냐하면 성경을 쓰신 성령님이 제 안에 계시기 때문에 저랑 함께 가시잖아요. 그분은 저를 떠나, 떠나지가 않잖아요. 그리고 그, 그 나라 땅에 있는 그 사람들도 나를 성령님과 함께 성령님으로부터 떼어놓을 수는 없어요. 왜냐하면 그분은 내 안에 들어와 계시니까 나랑 하나이니까 못 떼어놓죠. 그러나 성경은 밖에 있잖아요. 내가 가지고 있는 어떤 물건으로 보이니까 떼어놓을 수 있잖아요. 그러나 성령님은 못 떼어놔요. 제 안에 계시니까. 와, 이 비밀을 알아버렸던 거예요, 제가. 이거 알고 나니까 너무너무 신이 나는 거예요. 와, 
그렇군요 주님 나는 밤에 어디를 지나갈 때도 내가 성경 가지고 있지 않아도 하나님 두렵지 않아요 왜냐하면 성경을 쓰신 분이 나랑 함께 있기 때문에 그분이 다 기억나게 할 것이고 다 묵상할 수 있도록 도우실 것이고 다 말씀하실 것이고 네 그렇습니다 하나님의 말씀이 우리의 심령 속에 늘 있어야 합니다 하나님의 말씀이 우리 심령 속에 있을 때는 하나님께서 주시는 잠원에 나오는 그 축복들이 너무나 많습니다 여러분 하나님의 말씀을 먹으십시오 먹는다는 말은 묵상한다 대세김질한다 그런 뜻이에요 그리고 실제로 그래요 말씀을 계속해서 먹다 보면 요 너무나 배불러요 너무나 그 배부름을 저는 실제적으로 느껴봤어요 정말 이 육신의 배가 불러요 어떻게 말씀을만 먹는데 육신의 배가 부를 수 있느냐 정말 부르더라고요 저는 그걸 경험해 본 적이 있어요 그래서 이 배부름이 뭔지를 알아요 주님이 그랬잖아요. 우물가의 여인 사마리아 성에서 그 우물가에서 그 여인을 만나서 복음을 전합니다. 복음을 전하고 나니까 제자들이 와요. 와가지고 주님께 드실 것을 드려요. 주님 잡수십시오. 시장하실 텐데 주님이 그래요. 뭐라고 하시죠? 나에게는 너희가 알지 못하는 먹을 양식이 있다는 거예요. 아니 누가 주님께 밥을 갖다 드렸나? 빵을 갖다 드렸나? 제자들은 그렇게 생각한 거죠. 육신적인 음식이라고 생각하니까. 근데 나의 음식은 나를 보내신 분의 뜻을 행하고 그분의 일을 완성하는 거예요. 그들에게 복음을 전하는 것이 복음을 전해서 영혼들을 건지는 것이 주님의 음식이에요. 나는 그 말의 의미가 뭔지를 알아요. 정말 배불러요. 여러분 영혼들을 구령하고 올때이 돌아오잖아요. 그러면 그 기쁨은 말로 표현할 수 없으면서 그 배부름이 느껴져요. 그게 하나님이 우리에게 시킨 일들을 완성했을 때 배부름이에요. 뿐만 아니라 하나님의 말씀 한 말씀이라도 계속 그 말씀을 하루 종일 묵상하잖아요. 그러면 밥을 안 먹어도 배고픈지를 몰라요. 얼마나 배가 불렀는지 몰라요. 그냥 저는 그냥 단순히 성경을 읽을 때 있잖아요. 단순히 성경을 읽는 거하고 깊이 묵상하는 것은 저는 다르더라고요. 근데 지금 우리는 묵상하는 것을 나누는 거예요. 묵상의 세 가지 방법이 있습니다. 묵상은 히브리어로 하가라고 합니다. 하가. 이 하가라는 의미는 세 가지 의미가 있는데 첫째, 말씀을 읽고 그 말씀을 먼저 마음으로 받아들이고 마음으로 받아들이는 거예요. 그 다음에 그 말씀을 머리로 생각하는 거예요. 대세김질한다 머리로 자꾸 생각하는 거예요. 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다. 그럼 혼자서 생각을 하는 거예요. 설거지를 하면서도 빨래를 하면서도 음, 여호와가 나의 목자신이라고 하시는구나. 그럼 나는 양이네. 그럼 주님이 나를 푸른 초장에 누이네. 이제 생각으로만 하는 거예요. 이것을 하가, 어, 묵상이라고 하죠. 생각으로 하는 거. 다른 입으로 말하지 않는 거. 그 다음에 두 번째, 이 묵상의 의미는 말씀을 읍조리기, 작은 소리로 말씀을 중얼거리면서 고백하는 거. 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다. 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 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마자 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 하나님이 어떻게 사랑하셨지? 하나님이 세상을 이처럼 사랑했다고 하시는데 예수님을 주기까지 사랑하셨다는 말이구나 이렇게 하는 거예요 이렇게 읍조린다 아까 다윗이 계속 읍조린다고 작은 소리로 계속 읍조린다고 하죠 또 하나는 말씀을 큰 소리로 선포하는 거예요 선포 사자가 포효를 하듯이 그렇게 선포하는 거예요 자 119편 
13절을 보겠습니다. 주의 입에 모든 규례들을 나의 입술로 선포하였으며 선포하는 거예요. 어떻게 하냐면요. 이세 번째 말씀을 큰 소리로 선포하기는 이런 거예요. 주는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다. 하나님 감사합니다. 내가 주님의 정말 양입니다. 주님은 나의 목자이십니다. 주님은 나의 목자이십니다. 그러기 때문에 나는 부족함이 없습니다. 하나님 감사합니다. 주님은 나의 목자이십니다. 나는 부족함이 없습니다. 이게 큰 소리로 선포하는 거예요. 결국은 묵상은 선포예요. 선포죠. 그리고 어, 생각으로 하는 거죠. 자 그러면 이 묵상의 결과 어떤 묵상을 하게 되면 어떤 결과가 있는가. 보통 성경은 우리가 쭉쭉 읽어가는 거잖아요. 근데 묵상은 그한 구절을 오랫동안 생각하고 오랫동안 읊조리고 오랫동안 큰 소리로 선포하는 거예요. 그럴 때그 묵상 가운데서 이제 계시가 일어나잖아요. 자, 묵상의 결과를 한번 보시십시다. 자, 1, 시편 1편 3절에 보면 아까 오직 여호와의 율법을 즐거워하며 그 그의 율법을 주야로 묵상하는 자로다. 복 있는 자는 이런 자예요. 근데 그 그렇게 그 하나님의 말씀을 주야로 묵상하면 밤과 낮으로 묵상을 하게 되면 어떤 결과가 맺어지냐면 3절에 그는 시냇가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니한 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다. 아멘. 지금 묵상하는 사람이 무엇을 하든지 다 번성한다는 거예요. 형통한다는 거예요. 와 하나님의 말씀을 계속 읊조리고 하나님의 말씀을 계속 생각하고 있고 그 다음에 하나님의 말씀을 계속 큰 소리로 선포하는 사람은 어쩐다고요? 무엇을 하든지 다 형통한다는 거예요. 시냇가에 심겨진 나무 같다는 거예요. 계속 열매를 맺고 그 잎사귀가 마르지 아니한 것 같고 왜냐하면 물이 계속 있기 때문에 여러분 묵상이 얼마나 중요한지 아시겠죠? 여러분 형통하고 싶어 하시죠? 번성하고 싶어 하시죠? 묵상하셔야 합니다. 요수아 1장 8절을 보시겠습니다. 묵상의 결과에 대해서 요수아 1장 8절 어, 이 율법책을 네 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라. 그리하면 너의 길이 평탄하게 될 것이며 네가 형통하리라. 아멘. 제가 다시 읽습니다. 이 율법책을 네 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라. 그리하면 네 길이 평탄하게 될 것이며 네가 형통하리라. 아멘. 네, 이 하나님의 말씀을 어디서 떠나지 말라고요? 입에서 떠나지 말라는 거예요. 입에서. 이 입에서 떠나지 말라는 거 계속 읍졸이라는 거예요 주야로 그것을 읍졸이라는 거예요 그리고 읍졸일 뿐만 아니라 그 안에 기록된 대로 그대로 행동하라는 거예요 그 말씀을 지키라는 거예요 그러면 네 길이 평탄하게 될 것이고 네가 형통하리라 그렇습니다 번영과 성공을 약속해 놨어요 하나님의 말씀을 계속 입으로 읍졸이했을 때 여러분 목상을 하는 사람은요. 이 여호수아 1장 8절 말씀을 꼭 붙들고 주님 제가 이렇게 목상하오니 주님 이 결과들을 주옵소서. 그리고 딱 하는 거예요. 그럼 결과는 뭐예요? 주님은 신실하시기 때문에 결론이 날 수밖에 없어요. 그러면 어떤 분들이 이걸 더 많이 해야 될까요? 주님을 사랑하는 자들 또 기업을 하시는 분들 사업을 하시는 분들 이거 해야죠. 그죠? 자 10편 119편 99절에 거기 한번 보십시다. 99절 119편 99절에 내가 주의 증거들을 늘 읍조림으로 나의 명철함이 나의 모든 스승보다 나으며 그랬죠? 명철한 자, 현명한 자가 되게 한다고 이제 재성경 킹잼스에 나와 있는데요. 명철한 자가 되게 하는 거, 현명한 자가. 
말씀을 많이 읊조리게 되면 현명한 자가 된다는 거예요. 여러분 현명한 자가 되고 싶지 않으세요? 네 저는 되고 싶습니다. 나는 명철한 자 주님을 아는 자 명철한 자가 되고 싶습니다. 그러려면 말씀을 많이 묵상하셔야 됩니다. 많이 읊조리셔야 합니다. 10편 111편 10절을 한번 보시겠습니다. 여호와를 경외함이 지혜의 근본이라 그의 계명을 지키는 자는 다 훌륭한 지각을 가진 자이니 여호와를 찬양함이 영원히 계속되리로다. 아멘. 훌륭한 지각을 가진 자. 여호와를 두려워하는 것. 여호와를 경외함이 지혜의 근본인데 그의 계명을 지키는 자. 이 하나님의 말씀을 지키는 자는 훌륭한 지각을 가졌다는 거야. 하나님을 찬양함이 영원히 지속된다고 그렇게 말하고 있어요. 그죠? 예. 주님께서 우리에게 하시는 그 약속들이요. 참 많아요. 참 많은데 우리가 그 말씀들을 지키지를 못하고 사는 것이 진짜 문제인 거죠. 그죠? 시편 음. 자. 우리는 정말 훌륭한 지각을 가진 사람들이 되기를 원합니다. 주님을 두려워하는 사람, 사람들 정말 훌륭한 지각을 가진 사람들이에요. 그 사람들 이 계명을 지키는 사람들 정말 훌륭한 지각을 가진 사람들 어, 묵상의 결과는 이렇고요. 거기 보면 그 옆에 우리가 하나님의 말씀을 자주 묵상하면 묵상하는 가정 가운데 계시가 많이 나온다고 일어난다고 했습니다. 자 요한복음 1장 4절을 한번 보십시다. 요한복음 1장 4절 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라 빛이 어둠의 빛이 돼 어둠이 깨닫지 못하더라 그 안에 생명이 있었죠. 누구 안에? 예수님 안에. 말씀 안에 생명이 있었으니 이 생명이 그분이 갖고 있는 이 생명이 사람들의 빛이 된다는 거죠. 그럼 이 생명이 없는 자는 사람의 빛, 사람 안에 빛이 없다는 거죠. 그러면 제가 이 생명을 이제 묵상해요. 하나님 이 생명이 뭘까요? 주님 이 생명이 무엇이죠? 이렇게 이제 저는 먼저 이렇게 제가 묵상하는 방법을 여기다 잠깐 적어놔 봤어요. 주님 여기서 말하는 생명은 뭡니까? 이렇게 물어요. 아 여기서 말하는 생명은 지금 3절부터 4절에 연결되어 있으니까 그 안에 생명이 지금 예수님 안에 말씀 안에 생명이 있었는데 이 생명은 사람들의 빛이다. 아 그러면 이 생명은 사람들의 빛이라고요? 그러면 은 주의 말씀이 이게 사람들의 빛이라는 거군요. 예수님이 사람들의 빛이라고 말씀하고 계시는군요. 제가 이렇게 이제 말을 하죠. 그렇다면 주님 생명이 없으면 그 사람은 빛이 없는 거네요. 이런 결론에 도달하는 거예요. 질문을 하다 보면 주님 그러면 그 사람에게 정말 생명이 없으면 말씀이 없으면 빛이 없는 거네요. 그럼 어두운 뿐이네요. 그러니까 불신자가 다 어두움이라고 말하는 거예요. 어둠이라고 우리가 막 거듭나면 천상에서 우리를 보잖아요. 그러면 영에만 불빛이 환해요. 내 영에. 혼이나 몸에는 까매요. 내가 거듭났기 때문에 내 영만 불빛이 환하다고요. 그래서 영을 따라 살아라. 그 얘기를 하시죠. 그래서 아 주님 그 사람은 빛이 없는 거군요. 불신자는 빛이 없는 거예요. 그러니까 불신자가 빛이 없으니까 어둠 가운데 사는 거군요. 그가 생명을 받아들이면 빛이 있겠네요. 비로소 하나님이 보실 때 살아있는 자가 되겠군요. 예수님이 이 땅에 오신 것은 우리에게 생명을 주시려 함이었군요. 이렇게 하면서 묵상을 하는 거예요 제가. 묵상을 할 때. 우리가 어디서부터 묵상을 해야 될지를 모르, 모르면 여러분 먼저 시편 23편 1절을 묵상해 보세요. 이 시편 23편을 묵상해 보세요. 다이셋인데 너무나 좋아요 내용이. 여러분이 뭐 집안에서 설거지를 하든지 빨래를 하든지 괜찮아요. 머리로 묵상하셔도 되고 입으로 계속 읍조리면서 하셔도 되고요. 어, 
묵상 중에 말씀이 이렇게 떠오르지 않을 때 있잖아요. 잘 모르겠어요. 그러면 요 주님께 물어보세요. 주님 주는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 주님 주님이 나의 목자고 나는 양인데 주님이 나한테 부족함이 없다는데 나는 지금 돈이 부, 부족해요. 실제 돈이 필요하단 말이에요. 주님 근데 왜 주님은 나한테 돈이 돈이 없는데도 부족함이 없다고 이렇게 적어놨어요? 나는 내가 보기에 부족한데 왜 주님은 부족함이 없다고 그랬어요? 주님 말씀 좀 해주세요. 뭐 때문에 그러는지 이렇게 질문을 하셔야 돼요. 그래야 주님이 안에서부터 가르쳐 주시죠. 가르쳐 주시죠. 그죠? 우리 안에 주님이 들어와 계시니까 그분께 구하면 다 주시니까 그렇게 얘기하는 거죠. 천상에 있는 하늘의 모든 복들을 다 주셨어요. 그래서 사실은 우리가 예수 그리스도의 이름으로 명령하면 돈이 와요. 근데 그 과정을 모르기 때문에 아직 어리기 때문에 지금 나는 내 환경만 보는 거내 상황만 보고 아, 나는 이렇게 많이 부족한데요. 진짜 주님이 내 안에 계시면서 그분이 나에게 이미 주신 것들을 알지 못하기 때문에 그래요. 그래서 주님께 물으세요. 주님께 물으시면 다 가르쳐 주셔요. 성경을 미리 많이 읽어 놓으면요. 진짜 묵상할 때 성령님께서 막 성경들을 이렇게 연결시켜 주셔요. 구슬을 깨듯이 다다다닥 다 알려 주셔. 와, 그래서 성경을 이렇게 많이 읽어 놓는 것이 얼마나 우리에게 유익한지 몰라요. 어, 우리가 이제 선포에 대해서 잠깐 나눕니다. 선포는 우리가 고백이라고도 말합니다. 자, 성경 자체를 선포하는 것이 가장 좋습니다. 그러나 처음 훈련을 할 때는 시중에 나와 있는 어떤 고백 기도집을 이용해도 좋습니다. 요즘 고백 기도집 여기저기서 좀 나오던데요. 여러분 괜찮아요. 어떤 것을 사용하셔도 괜찮아요. 그런데 그 고백 기도집이 성경의 근거에서 성경과 같은 것들을 사용하십시오. 성경과 조금 다르게 고백되어지는 것은 그건 안 돼요. 왜냐하면 우리가 하나님의 응답을 받을 때는 성경에 따라 하나님의 뜻에 따라 되어져야 되기 때문에 그래요. 자 그러면 우리가 선포를 할때 선포의 방법에 대해서 설명을 좀 하겠습니다. 어, 자 선포 방법, 선포의 방법과 내용 시편 91편 시편 91편 그 다음에 로마서 8장 고린도전서 13장 마태복음 5장부터 7장 히브리서 11장 시편 119편 또 시편 23편 이게 평소에 제가 많이 선포했던 장들이에요. 그럼 만약에 시편 91편을 선포하고 싶다면 어, 시중에 나와 있는 어떤 고백기도집으로 어, 만약에 한다면 저 같은 경우에는 그 믿음의 말씀사에서 나왔던 최순의 사모님이 쓰셨던 그 세피조물 고백기도집이요. 그걸 이제 많이 선포를 했어요. 중국에서도 그 중국어로 번역을 해가지고 중국 친구들 형제 자매들과 함께 많이 선포하고 그래서 정말 많이 도움이 됐었는데 그걸로 해, 하셔도 좋고요. 그것이 없다면 이제 저희 저희 같은 경우는 지금은 성경 자체를 선포를 해요. 성경 자체를 선포를 하는데 시편 91편을 만약에 이제 선포를 하고 싶다면 먼저 이렇게 한번 해 보세요. 이제 저 저의 방법을 설명해 드리는데 이것이 어, 다 맞다 그런 건 아니에요. 왜냐하면 각자 성령께서 지금 나를 이끌고 계시는 방향이 다를 수 있잖아요. 움직이는 게 다를 수 있기 때문에 그러기 때문에 여러분이 그 성령님이 이끌어 주시는 대로만 하시면 돼요. 근데 저는 이제 이렇게 했어요. 시편 91편을 한번 펼쳐 보시겠어요? 음. 시편 91편에 제가 이제 킹잼 성경을 갖고 있는데 제가 그걸로 한번 해 볼게요. 먼저 어, 성경을 펴서 큰 소리로 한번 읽는다. 어, 자 읽어보십시다. 지극히 높으신 분의 은밀한 곳에 거하는 자는 전능하신 분의 그늘 아래 살리로다. 내가 주에 관하여 말하기를 그는 나의 피난처시며 나의 요새시오 나의 하나님이시니 내가 그를 신뢰하리라 하리로다. 이렇게 큰 소리로 읽는 것은 제 생각도 듣고요. 이게 지금 입력시키는 거예요. 그래서 이것을 어, 들어가게 하게 만드는 거예요. 어, 참으로 그가 너를 새 사냥꾼의 덕과 
지독한 전염병에서 건져내시리라 그가 너를 자기 깃털로 덮으시리니 네가 그의 날개 아래 피하리로다 그의 진리가 너의 작은 방패와 큰 방패가 되리니 아멘 네가 밤에 공포나 낮에 날아가는 화살이나 어둠 속에서 만연하는 전염병이나 백주에 항패케 하는 멸망을 두려워하지 아니하리로다 천명이 네 옆에서 만명이 네 오른편에 서 쓰러질 것이나 그것이 내게는 가까이 오지 못하리라 아멘 오직 네가 네 눈으로 보게 되리니 악인의 보응을 보리로다 네가 나의 피난처이신 주곧 지극히 높으신 분을 네 처소로 삼았으므로 어떠한 재앙도 내게 닥치지 못하며 <웃음> 어떠한 전염병도 내 장막에 가까이 가지 못하리라 아멘 이는 그가 너를 위하여 자기 천사들에게 명하사 너의 모든 길에서 너를 지키게 하실 것임이라 아멘 그들이 그들의 손으로 너를 받들어 네 발이 돌에 부딪히지 않게 할 것이요 네가 사자와 독사를 밟으며 젊은 사자와 용도 발, 발로 짓밟으리로다 아멘 그가 나를 사랑하였으므로 내가 그를 구해낼 것이며 그가 나의 이름을 알았으므로 내가 그를 높이리라 그가 나를 부르리니 내가 그에게 응답하리라 고난 중에 내가 그와 함께 할 것이며 내가 그를 구해내고 그를 영화롭게 하리라 내가 장수로 그를 만족케 하여 내 구원을 그에게 보이리라 아멘 자 이렇게 먼저 성경을 펴서 큰 소리로 한번 읽는 거예요 지금 시편 91편을 지금 해보는 거예요 선포를 할때자그 다음에 두 번째는 선포할 때는 이제 이것을 내 말로 바꾸는 거예요 내 말로 자 여기 보면 어, 내가 주에 관하여 말하기를 그는 나의 피난처시오 지금 그러잖아요 그죠? 그는 나의 피난처시오 나의 요새시오 할때 그는 나의 그러니까 하나님은 또는 여호와는 나의 피난처시오 그러니까 손선미의 피난처시오 이렇게 나라는 것에다가 손선미를 집어넣으라는 그 말이에요. 에? 그래서 우리나 너희라는 나나 그런 단어가 나오면 자기 이름을 넣어서 선포를 하라는 거죠. 그러면 어, 이런 거죠. 손 어. 내가 주에 관하여 말하기를 주님은 손선미의 피난처시며 어, 손선미의 요새시오 선미의 하나님이시니 선미가 주님을 신뢰하리라 하리로다. 참으로 주님이 선미를 새 사냥꾼의 덕과 지독한 전염병에서 건져내시리라. 주님이 선미를 자기 깃털로 덮으시리니 선미가 그의 날개 아래 피하리로다. 주님의 진리가 선미의 작은 방패와 큰 방패가 되리니 정말 저는 이 말씀을 읽으면 눈물이 나와요 이렇게 제제 제 이름을 거기다 집어넣으면 요이 말씀의 의미가 너무너무 더 커져요 진짜 주님의 진리인 이 말씀이 손선미의 작은 방패와 큰 방패가 되는 거예요 하나님의 말씀이 나의 방패가 되는 거예요 그 어떤 적군의 불화살도 이 하나님께서 하나님의 이 진리인 말씀이 딱 방패가 내 방패가 되어져서 나를 딱 막아주시는 거예요 그래서 제가 두려움이 없는 거예요 어떤 사람이 어떻게 나를 말을 해도 주님이 저에게 그랬어요 어떤 사람이 어떤 말을 너에게 해도 너는 요동하지 마라 너의 방패는 나다 나의 말이 너의 방패다 이 말씀이 저를 위로하고 저를 이끌고 있는 거예요 이 말씀은 살아있는 하나님이에요 나는 이 주님의 말씀이 너무 좋습니다 정말 좋아요 여러분 저는요 우리 주님이 참 좋아요 우리 주님이 이 땅에 계실 때 참으로 그분 부여하신 분이셨는데 우리 때문에 가난하게 되셨어요. 정말 목수의 아들로 태어나셨고 좋은 가문에서 태어날 수도 있었는데 가장 학급이라고 말하는 그 가정에서 태어났고 그런 일을 하면서 얼굴도 정말 못생기고 너무나 마르셨고 그냥 볼도 이렇게 이렇게 쭉 들어갔어요. 광대뼈가 나오고 내가 주님 뵀는데 정말 이사에서 53장에 보면요. 
그분이 진짜 볼품이 없을 정도로 요즘 너무 사람들 예쁘다고 성형수술하고 막 그러잖아요. 그런데 우리 주님 정말 그러지 않아요. 얼굴 못생기신 분들 괜찮아요. 이 하나님께서 여러분을 그 어떤 나라하고도 안 바꿔요. 여러분은 주님 앞에서 최고예요. 정말 우리를 존귀하고 보배롭게 여기고 계세요. 그분이. 여러분 학력이 짧으세요? 괜찮아요. 스트레스 받지 마세요. 우리 주님은 학교도 안 다녔어요. 주님도 학교 안 다녔는데 그래도 적어도 여러분 초등학교는 나왔잖아. 초등학교도 학력이 없어서 괜찮아요. 그분도 초등학교도 안 나왔어요. 다 베드로도 학교 근처도 못간 사람이에요. 그 스트레스 받을 필요가 없어요. 그래도 전 세계 사람들이 베드로 다 알아요. 그죠? 예, 다 압니다. 그렇게 유명한 사람으로 만들었어요. 누구 때문에? 주님을 안다는 것 때문이에요. 여러분 주님만 알면요. 그런 거 아무런 상관이 없어요. 지혜가 없다고요? 저 IQ 83이거든요. 전혀 상관이 없어요. 부지런히 성경 읽으세요. 성경 읽으면 주님이 다 우리를 높여줘요. 어떤 박사, 석사 그런 신경 쓰지 마세요. 하나님이 여러분에게 뭐라고 말하는지 그것만 듣고 성경에 따라서 따라가세요. 하나님은 그런 단순한 사람을 찾아요. 너무나 세상적인 지식들이 많이 들어가 있는 사람 하나님 그런 사람을 쓰실 때 정말 바울처럼 완전히 꼬그라져 버려야 돼요. 그런 사람들이 쓰려면. 근데 보세요. 주님이 쓰셨던 얼마나 많은 인물들. 열두 제자들 보세요. 베드로나 야고보 요한 다 무식한 사람들이에요. 아주 단순해요. 얼마나 단순하면 여러분 그 사람들 믿음 좋아요. 너나 따라와라 할때 자기 직업 다 가족들 싹 버려버리고 따라가 버려요. 주님이 찾으시는 사람은 이런 사람이에요. 이런 사람. 세상에 걸쳐있는 것들이 너무 많은 사람이 아니에요. 두려워할 필요 없어요. 세상이요? 아무것도 아니에요. 주님이 저에게 가르쳐 주시더라고. 저기 저 앞에 사자에, 사자가 있어요. 사자가. 큰 사자가. 우리 눈에 볼 때는 큰 사자인 거예요. 그런데 그리스도인들이 이쪽으로, 이제 많은 그리스도인들이 이 길로 걸어오는데 저 사자가 저 앞에 있는데 거기에 이 다리가 놔져 있는 거예요. 근데 거기를 통과해서 그리스도인은 가야만 돼요. 그리스도인이 가는 길이. 근데 그리스도인들이 많이 여기까지 따라왔어요. 근데 저 앞에 사자가 으리렁거리고 있으니까 가지를 못하고 무서워서 쭈뼛쭈뼛 거는 거예요. 쭈뼛쭈뼛. 그런데 어떤 사람이 용감하게 한 사람이 나서서 그 길을 가는 거예요. 근데 여기 있는 사람은 어느 누구도 그 길을 나서려고 하질 않아요. 사자가 무서워서. 근데 이 사람이 용감하게 주님 의지하고 가는 거예요. 갔어. 그 앞에 가서 보니까 세상에 간판이야 간판 광고 사자 그림이 있는 광고 간판이란 말이에요 그런데 이쪽 그리스도인들은 이것을 보고 그것이 진짜 사자인 줄 알고 무서워서 가지를 못, 못하고 있는데 근데 사실은 광고라니 광고 간판이라니까 사자 광고 간판 그것을 보고 그 그리스도인이 그걸 밀어버리는 거예요 그 간판을 밀어버리는 거예요. 그 간판은 뒤로 넘어져 버리죠. 그리고 그리스도인들에게 오라고 하는 거예요. 주님이 설명하는 거예요. 그 광고 간판이 세상이라고 말씀을 하시는 거예요. 세상을 밀어버리라는 거예요. 세상을 예수 이름으로 밀고 나가라는 거예요. 저희한테 가르쳐 줄때 그렇게 가르쳐 주시더라고 세상은 너희에게 아무것도 아니야. 저것들은 밥이야 밥. 갈렙과 여호수아가 말했던 것처럼 네가 나를 전능한 하나님으로 믿는다면 내가 네 속에 들어가 있고 그러면 하나님 편에서 보자면 저 세상은 뭐야? 밥이죠. 메뚜기 메뚜기. 그래서 갈렙과 여호수아는 저 너희들이 말하는 거인이란 것들 메뚜기야. 하나님 앞에서 보자면 저 메뚜기들 그것들은 우리 내게 밥이라니까 그냥 쉽게 가서 빨리 정복해 버리자 이렇게 하는 거예요. 근데 저 간판을 사자라고 보고 있는 사람은 저기를 못 가요. 그것이 열 명의 정탐꾼들이었어요. 그냥 보는 대로 저건 거인이야. 우리가 메뚜기야. 이렇게 보는 거예요. 하나님은 자기네들 안중에 하나도 없는 거예요. 
이게 육신적으로 보는 거예요. 여러분 밀어버리면 돼요. 그래봤자 강구 간판이에요. 우리는 주님의 말씀을 믿고 갈 거예요. 왜냐? 주님은 진리니까. 진리는 반드시 자유케 만드는 것이고 진리는 우리에게 생명을 줘요. 두려워할 거 없습니다. 우리는 세상에게 죽은 자들이에요. 세상의 나를 어떻게 할수 없어요? 우리는 예수 그리스도의 이름으로 계속 진행해 갈 겁니다. 여러분도 동일하게 그 예수님을 믿고 계시다면 진행하십시오. 주님의 군사들로 서십시오. 예수 그리스도의 말씀 앞에 굳건히 서십시오. 주님이 그 얘기를 하시더라고요. 성령님이 깨닫게 안 해주시면 성경을 깨달을 수가 없대요. 성령님이 지도하셔야 말씀을 깨닫는다는 거예요. 성경과 성령님은 같이 가야 안 돼요. 여러분 균형을 잡아야 돼요. 항상 이 아까 우리 읽었던 여호수아에서도 자로나 우로 치우치지 말라고 그래요. 예, 치우치면 안 돼요. 마귀는 우리를 치우치게 만들어요. 말씀에서도 어느 한 부분의 말씀에만 치우치게 만들어요. 아니요. 균형을 잡으셔야 돼요. 정말 균형을 잡아. 비행기의 두 날개에 대한 균형도 필요하고요. 그죠? 주님이 저에게 말씀하시더라고. 하나님의 사랑을, 사랑하심을 알았으면 하나님의 두려우심을 알아야 된다는 거. 이게 비행기의 두 날개라는 거예요. 하나님의 사랑만 알고 있으면 죄악에서 떠나는 데 있어서 문제가 있다는 거예요. 죄악에서 완전히 떠나가야 되는데 못 끊는 부분들이 있다는 거예요. 근데 주님의 두려우심을 알게 되면 그것을 끊어낸다는 거예요. 그래서 하나님을 사랑하고 하나님을 두려워하는 것두 가지가 같이 비행기의 두 날개가 돼서 가야 된다고 말씀하셨어요. 성경과 성령님은 같이 가야 한다는 거예요 이게 반석 위에 지어진 집이라고 말씀하셨거든요 자 무엇이라고 하셨냐면 나는 신약에 와서 너희들에게 집 지을 재료를 다 주었다는 거예요 그리고 어, 그 집을 어떻게 짓는지 가르쳐줄 선생을 너희에게 줬대요 그 선생이 성령님이에요 신약에 와서 우리가 집을 짓는다는 거예요. 집을. 반석 위에 집을 짓는다고 마태복음 7장에 나와 있죠. 그런데 그 집을 지을 재료, 그 벽돌을 다 줬다는 거예요. 그런데 이 성경은 성령님의 하나님의 교과서, 교과서인데 성령님이 해석해 주시잖아요. 이 재료, 이집 지을 재료 이게 지금 어, 벽돌이잖아요. 이 벽돌 이것이 성경이란 말이에요. 이 성경을 다 주셨어. 우리는 성경을 가지고 집을 지어요. 하나님의 말씀에 집을 짓는데 집을 짓는 사람은 성령님이 아니세요. 집은 누가 짓냐면 내가 짓는 거예요. 내가. 내 수고가 있어야 돼요. 나는 아무것도 안 하고 주님 알아서 하세요. 주님, 주님이 나가서 전도하세요. 나는 움직이지도 않아. 주님이 알아서 기도하세요. 나는 주님 앞에 나오지도 않아. 주님 알아서 말씀 읽으세요. 나는 성경 읽지도 않고 맨날 TV 있나 봐. 이게 아니에요. 하나님이 우리를 이렇게 만든 게 아니라고요. 성령님은 우리를 인도하시는 분이세요. 인도자라고 집은 이렇게 짓는 거야 하고 가르쳐 주시는 분이라고요. 그럼 집은 누가 지어요? 내가 지어야죠. 주님은 벽돌도 줬어요. 재료를 줬다고요. 성경이라는 재료를 줬어. 그러면 이제는 이 집을 짓는 거예요. 집을 지을 때집 짓기를 싫어하는 사람은 뭐냐면 이런 거예요. 쉽게 말하면 자 어, 나를 내리기 싫어하는 사람은 집 집을 짓는 걸 싫어하는 사람이에요. 그러니까 성경이 성경 이 말씀이라는 그 벽돌을 가지고 집을 지으려면 자기를 부인하지 않고서는 하나님의 말씀을 지켜낼 수 없다고 했었죠. 자, 자기를 부인하지 않고서는 말씀을 지킬 수가 없어요. 그죠? 그러면 이 어, 자기를 부인하고 그 자기를 부인한 그 자리에다가 이것이 만약 벽돌이다 이 하나님의 말씀이다 그러면 이 말씀을 딱 놓는 거예요 이게 지금 자 이게 반석이라고 생각해 봅시다 반석 위에 집을 짓는가 자 이게 벽돌이에요 이게 말씀이에요 근데 이 말씀을 여기에다 놓으려고 보니까 여기에 자기가 있어 자기의 생각이 있어 만약에 돈에 대한 탐심이 있어 그러면 이 탐심을 
내려버려야지 갔다가 이 말씀이라는 벽돌을 놓을 수가 있어요. 그러면 지어지는 거예요. 자 다른 벽돌 그 다음에 두 번째 벽돌을 놓고 싶어요. 그런데 내 안에 명예라는 세상에서 인정을 받고자 하는 이것이 있어요. 그럼 이게 나잖아요. 그러면 세상에서 인정받고자 하는 나를 딱 내려버려요. 내려버려버린다 그 말이에요. 그러면 또 하나님의 말씀이 이 안에 딱 올라가죠. 이렇게 해서 이 집이 지어지는 거예요. 이렇게 집이 지어지는 거예요. 하나님은 이렇게 되면 이 집은 결국은 어떤 식으로 집이 되어지냐면요. 성령의 아홉 가지 열매로 집이 지어지는 거예요. 결국은. 하나님의 말씀이 쌓여지면서 뭐가 결국은 나와요? 거룩이 나오고 그 안에서 성령의 열매가 나와서 내 몸에까지 이루어지는 거죠. 참으로 놀랍습니다. 예수님이 가르쳐준 내용이에요. 우리는 그렇잖아요. 주님은 포도나무고 우리는 가지예요. 절대로 떨어질 수 없어요. 근데 그 가지가 열매를 맺어요. 어떤 열매를 맺을까요? 여러분 성경에서 말하는 대부분의 열매는 성령의 아홉 가지 열매래요. 주님이 그 교회 부흥에서 숫자 몇 명이 많은 그 숫자가 그것이 열매인 줄 아냐고 너희 착각한다고 난 그런 말 써놓은 적이 없다는 거예요. 내가 성경에서 말하는 성령의 열매 그것이 열매라는 거예요. 가지가 포도나무에 붙어 있으면 열매를 맺는데 그 열매가 성령의 아홉 가지라는 거예요. 아홉 가지 열매. 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 아시잖아요. 그 열매. 이렇게 하나님의 말씀으로 우리가 집을 짓는 거예요. 나를 내리지 않고서는 그 집을 지을 수가 없어요. 이 말씀이 놓여질 수가 없어요. 나를 내리지 않는데 어떻게 놓여요? 어디다 놓일 거예요? 내 안에 그런 것들이 있는데. 나를 버려버려야지 놓여지는 거죠. 자, 어, 세 번째, 선포 방법한 내용에서요, 말씀을 기도로 바꾸기. 지금 이제 말씀을 기도로 바꾸는 것을 제가 해보겠습니다. 자, 여기 2절에 제가 2절을 기도로 바꿀 때, 주는 나의 피난처시며, 주님 그렇습니다. 주님은 나의 피난처이십니다. 나는 도무지 두렵지 않습니다 내가 주님 안에 숨으면 그 어떤 악한 것도 나를 대항할 수 없습니다 지극히 높으신 분을 나의 초소로 삼았습니다 그러기에 어떠한 재앙도 전염병도 내 초소에 머무를 수 없습니다 주님의 초소에는 이런 질병이 없으니까요 그리고 주님의 초소에는 이런 질병이 올수 없으니까요 이렇게 선포하는 거예요 내 말로 기도를 여기에서 있는 말씀을 기도로 바꾸는 그 내용이에요 지금 거기에 보면 제가 아까 그랬잖아요. 그가 너를 자기 깃털로 덮으시리니 그가 그가 손선미를 자기 깃털로 덮으시리니 손선미가 그의 날개 아래 피하리로다. 주님 감사해요. 주님은 날개가 있으시군요. 내가 주님의 날개 아래 아 피하군요. 정말 감사해요. 정말 감사해요. 주님은 날개가 있으셔요. 그래서 그 날개 아래 우리를 품어주셔요. 저는 이 구절을 보면서 사절을 보면서 아, 주님 주님이 날개가 있으시군요 날개가 있다고 나와요 근데 제가 어떻게 주님이 날개에 있을까 제가 예수님을 볼 때는 날개 없었거든요 근데 어떻게 날개가 있죠 주님 근데 주님은 분명히 성경에 날개가 있다고 나오네요 근데 주님이 날개가 있으신가 봐요 이랬는데 저희 아들이 그 천국 가서 음, 그 아버지도 만나고 또 아들 예수님도 만나고 또한번 어, 나중에 천국을 한 50번 갔다 왔으니까 나중에 어, 성령님도 하늘에서 만났는데 성령님에게 날개가 있더라는 거예요. 참 그랬구나. 그랬구나. 내가 그랬어. 진이나 진아 정말 시편 91편에 4절에 그분의 날개 아래 우리를 여기 피하게 하신다고 하셨더라. 근데 나는 그 당시에 그것을 선포하면서 주님의 주님이 날개가 있군요. 내가 이렇게 말씀드렸다. 근데 나는 그 당시에 성경이 그렇게 적어져 있으니까 내가 그렇게 믿어야겠다라고 생각을 했어. 근데 나는 내가 만난 예수님한테는 날개가 없었기 때문에 어 이게 어떻게 된 걸까? 그러나 주님이 날개가 있다고 했으니까 나는 있는 걸로 믿는다. 이렇게 간 거야. 근데 저희 아들이 알려주니까 이제 아 그래서 주님이 이렇게 적어 놓으셨구나 라는 것을 알게 된 거죠 정말 주님의 날개 아래 내가 피하기 때문에 나는 조금 도 두려움이 없습니다 
라고 이렇게 이제 선포하는 거죠. 그리고 어 제가 이렇게 하죠. 내가 나의 피난처이신 주 지극히 높으신 분을 내 초소로 삼았으므로 어떤 재앙도 내게 닥칠 수 없다고 말씀하셨습니다. 주님 주님은 나의 피난처예요. 나는 어려움이 있으면 주님 안에 숨을 거예요. 주님이 나의 피난처니까요. 정말 안심빵빵이에요. 주님이 나를 보호하시니까. 네가 사자와 독사를 밟으며 젊은 사자와 용도 발로 짓밟으리로다. 아멘. 하나님 그렇습니다. 내가 사자를 발로 짓밟아버리고 독사를 밟아버리고 젊은 사자와 용도 발로 짓밟은다고 말씀하셨습니다. 아멘. 주님이 나와 함께 계시기 때문에 그 어떤 것도 밟아버릴 수 있습니다. 그 어떤 악한 것도 하나님 아버지 다 밟아버릴 수 있습니다. 이게 주님이 나와 함께 계시기 때문입니다. 임마누엘의 하나님을 찬양합니다. 제 이러면서 선포하는 거예요. 자, 10분 동안만이라도 이렇게 말씀을 믿고 동일한 말씀으로 선포하면요. 속에서 엄청난 힘이 솟아나와요. 여러분 10편 18편 1절 주는 나의 힘이요 나의 방패시요 나의 도움이시요 주님은 나의 산성이십니다. 여러분 이거 몇 번만 반복해서 진짜 믿으시고 눈을 딱 감으시고 생각 속에다가 정말 예수 그리스도를 예 보자를 그리세요. 그리고 그분에게 말씀드린 거예요. 주여 주는 나의 방패시고 주는 나의 힘이시고 주는 나의 도움이시고 주는 나의 산성입니다. 나의 힘이신 여호와여 내가 주님을 찬양하고 사랑합니다. 주님으로부터 나의 도움은 옵니다. 이것을 요몇 번만 반복해서 한번 그대로 선포해 보세요. 이 안에서 요 10분 안에 요 엄청나게 강한 힘이 나와요. 해보십시오. 해보면 알아요. 해보지 않으면 말만 들어갖고는 안 돼요. 진짜 여러분 어려움이 있으세요? 매일 해보세요. 어려움이 없어도 매일 해보세요. 우리가 어디 나갈 때요. 굉장히 담대하고 강하게 나가요. 아니 담대하고 강할 게뭐 있어요 우리가. 인간적으로 보자면 뭐 얼굴이 예뻐요. 돈이 있어요. 무슨 학벌이 있어요. 인간적으로 따지는 방법이요. 아무것도 없어요. 아무것도. 우리 속에 뭐만 있어요? 주님만 있는 거예요. 살아계신 나와 함께 동행하신 하나님. 이것에 대한 믿음만 있는 거예요. 세상을 이기는 승리는 이것이니 곧 너희의 믿음이다고. 우리의 믿음이에요. 주님을 믿는 믿음. 다이시 별볼 일이 있었습니까? 아, 걔 돌, 물맷돌 몇개 갖고 골리아다 대 갔어요. 애기, 애기. 거기 가가지고 나는 망군의 여호와의 이름으로 나간다. 그 여호와의 이름으로 믿음으로 나간 거예요. 그 믿음으로 나간 다윗을 주님이 안 도우시면 누구를 그분이 도우시겠습니까? 예? 자기 이름의 영광을 걸고 나가는 사람을 돕지 않으시면 주님이 누구를 돕느냐 그 말이에요. 우리가 예수 그리스도의 이름으로 나갈 때 주님이 우리를 돕지 않겠습니까? 맞습니다. 아멘입니다. 여러분 이것들을 직접 해보셔야 돼요. 진짜 매일 하셔야 돼요. 선포를. 그래서 예전에 데이비드 로버스 목사님은 네가 3시간 기도한다면 1시간은 선포 기도해라. 1시간은 방언 기도해라. 1시간은 경배 기도해라. 고백 기도 선포 기도 동일한 말이에요. 말씀을 선포하는 거예요. 말씀을 큰 소리로 읽잖아요. 읽으면서 그것을 내 말로 바꾸는 거예요. 그 아까 말했죠? 너라든지 그런 말을 자기 이름을 넣어갖고 해보라는 거야. 그러면요, 그 하나님이 얼마나 깊이 다가오는지, 그, 너무나 친밀하게 느껴져 버려요. 그막 울어요. 너무 감사해서. 이 말씀을 내가 이렇게 믿지 못한 것에 대해서 너무 죄송하고. 여러분이 직접, 여러분이 누군가를 양육하고 있다면, 그 양육시키는 그 제자분들 앞에서, 제자라고 말한다. 우리 사실 우리 모두는 주님의 제자예요. 예수 그리스도의 제자. 저는 예수 그리스도의 제자라는 말이 너무 좋습니다. 그분만을 높이는 게 너무 좋습니다. 나도 예수 그리스도의 제자고 여러분도 모두 다 예수 그리스도의 제자예요. 중국에 있을 때 어떤 분들이 나는 선생님의 제자가 되고 싶습니다. 손선미. 손선미를 중국말로 순시엔메이라고 그래요. 근데 손선미의 제자가 되고 싶습니다. 이렇게 말해요. 그럼 제가 그래요. 아니 나는 멘토가 아니야. 
진정한 멘토는 진정한 스승은 성령님이야. 내 안에 계신 예수님이야. 너나 나나 같이 동역자다. 우리 주님의 제자가 되자. 내가 조금 먼저 너보다 먼저 이 길을 갔던 것 뿐이고 조금 더 먼저 이것을 알았던 것 뿐이야. 그러니까 그것을 가르쳐 줄 테니까 우리 함께 가자. 이렇게 얘기해요. 저를 높이는 거 전, 너무 싫어해요. 오직 예수 그리스도만 높아지기를 원합니다. 여러분도 모두 그러셨으면 좋겠어요. 그리고 그것이 마땅하고요. 그분만을 높이는 게. 여러분들 너무 많이 목사님들을 높이지 마세요. 그리고 목사님들은 자기를 높여주는 걸 너무 기뻐하지 마세요. 큰일 납니다. 정말 큰일 납니다. 주님이 그랬어요. 많은 목사들이 내 자리에 앉아있다고. 예수 그리스도의 자리에 앉아있다는 거예요. 그만큼 높임을 받고 있다는 거예요. 교회에 있는 형제 자매들로부터. 여러분 그건요. 만약 성도 여러분들이 목사님들을 그렇게 높여드리잖아요. 그러면 여러분들이 진짜 저분을 완전 타락시키는 거예요. 저분은요. 하나님으로부터 하나님이 높여주셔야 돼요. 중요한 것은 목사님들이 절제해야 돼요. 딱 끊어야 돼요. 형제님 자매님 저를 높이지 마세요. 오직 예수 그리스도만 높이세요. 제 이름을 거론해서 높이지 마세요. 많은 분들이 그런 얘기를 합니다. 아 우리 목사님 때문에 아 우리 목사님 때문에 내가 이렇게 됐고 아 우리 목사님이 이렇게 해서 여러분 절대 그러지 마요. 설령 그 목사님을 하나님이 도구로 쓰셨어도 하나님께서 이렇게 일하셨습니다. 라고 하나님을 높여드리란 말이에요. 그러면 그럴 때 예수님이 그 목사님을 높여주시는 거예요. 그게 진짜예요. 그게 필요해요. 우리는 항상 송도들이나 목사님들이나 다 우리 함께 겸손해야 돼요. 겸손이라는 말은 자기가 없는 거예요. 온유라는 말은 미크. 그 밀이 완전히 거칠거칠한 밀이 분쇄기에서 다 파쇄돼가지고 완전 부드러운 밀가루로 만들어지는 거예요. 이게 온유예요. 자기가 없어져 버리는 거예요. 자기 생각, 자기 감정 다 없어져 버리는 거예요. 자기 부인한 사람을 미크 온유한 사람, 겸손한 사람이라 그래요. 그래서 모세가 산에서 항상 주님이 말씀한 대로 그대로 행하였더라 이런 말이 나오잖아요. 온유한 사람이니까. 우리가 우리 성도들이 그런 역할을 해야 돼요. 어떤 역할이냐. 목사님을 높여주지 말고 그분을 위해서 항상 기도해 드려야 돼. 정말 이분이 하나님만을 온전히 따라갈 수 있도록 그리고 하나님의 온전하신 뜻을 이룰 수 있도록 우리 교회를 향하신 부르심 그 부르심이 온전하게 이루어질 수 있도록 목사님이 그것에 집중하고 다른 다른 것에 시간 쓰지 않도록 하나님을 더 긴밀히 알고 더 주님 앞에 앉아서 주님으로부터 듣고 주님 말씀하신 대로 그대로 순종해 갈수 있는 그런 성령 충만한 목사님이 되실 수 있도록 그걸 위해서 기도하셔야 돼요 주님을 알아야 여러분에게 가르칠 거 아니겠습니까 우리가 무엇을 가르칩니까 여러분 목회자들이나 사역자들이 뭘 가르쳐요 예수님 가르치는 거예요 예수님 예수님 어떤 분이신지 예수님 가르치는 거 여러분들을 예수님께로 초점 맞추는 거예요 여러분들을 다른 것들에 초점 맞추면 그건 잘못된 가르침이에요 그러니까 가르침에 성공을 못한 거죠 진짜 주님이 원하시는 가르침은 뭘까요 내가 너에게 분부한 모든 것들을 가르쳐 지키게 만드는 거예요 성도들로 하여금 예수 그리스도께 초점을 맞춰지게 하는 거예요 그리고 예수님께서 분부하신 것들을 성도들이 다 지킬 수 있도록 하는 거예요. 이게 성공한 사역이에요. 성도들이 전부 예수 그리스도 그분에게만 관심을 기울이는 거. 여러분 천국 가 보세요. 우리가 이 땅에서 막 나는 다윗도 만나고 싶고 나는 아브라함도 만나고 싶고 만날 만나고 싶은 사람 많아요. 천국 가면 누구 만나고 싶니? 그러면. 근데 여러분 천국 가 보세요. 실제로 가 보세요. 가 보시면 다윗이나 뭐 아브라함이나 물론 관심 있겠지만 아니에요. 오직 눈의 시선이 예수님께로 고정돼. 예수님만 따라다니 쫄쫄쫄쫄. 오직 예수 그리스도 외에는 없어요. 그분이 만왕의 왕이시기 때문에 그래요. 
자 모든 말씀은 오른쪽에 보시면 모든 말씀은 그리스도 안에서 예가 되기에 내 것으로 취해서 선포할 수 있다. 고린도 후서 1장 20절 보십시다. 이 말씀 굉장히 중요합니다. 우리가 1년에 한 번씩 이렇게 말씀 뽑기 같은 걸 하면서 우리가 이제 하죠. 저희도 했는데 참그 말씀이 저에게 유익이 되고 참 좋습니다. 고린도 후서 1장 20절 보십시다. 그분 안에 있는 하나님의 모든 약속은 예가 되기에 우리는 그분 안에서 아멘하고 하나님께 영광을 돌리노라 예. 근데 우리가 이한 말씀만을 갖고 붙들고 살게 아니에요 성경에 있는 이 66권 안에 있는 모든 말씀은 그리스도 안에서 예가 돼버려요 내가 예수 이름으로 이것을 내 것으로 취할 수 있다 그 말이에요 이 말씀을 내 것으로 그래서 얼마든지 그 말씀을 내 것으로 취해서 내가 그 말씀대로 살면 돼요 그럼 다내것 되는 거예요 그 말씀이 신약에 와서는 이렇게 달라져 버렸어요 자 거기 보면요 어떤 말씀도 우리가 다 취해서 선포할 수 있어요 그러니까 저 같은 경우는 어떤 것이 필요하잖아요 어떤 기도 제목에 대해서 내가 돈이 필요하다 그러면 돈에 관계되는 구절을 선포해요 그것에 따라서 그 다음에 내가 건강이 필요하다 그럼 베드로 전서 2장 24절을 선포한다든지 이 말씀을 거기에 맞게 딱 가져오는 거예요 하나님의 말씀을. 왜냐하면 나에게 약속들이 있으니까 약속들을 주님한테 들이대면서 얘기를 해야 될거 아니에요. 내가 이 약속에 근거해서 주님은 주시는데 이 약속을 내가 안 믿으면 안 되잖아요. 그렇게 찾는 거죠. 거기 보면 에베소서 1장 17절로 19절의 말씀 좀 펼쳐보세요. 제가 늘상 하는 기도예요. 에베소서 1장. 17절부터 19절 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 자기를 아는 지식 안에서 지혜와 계시형을 너희에게 주시어 너희로 지성의 눈을 밝히셔서 너희로 하여금 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도들 안에 있는 그의 유업의 영광의 풍성함이 무엇인지 또 그의 강력한 능력의 역사심을 따라 믿는 우리에게 향하신 그의 능력의 지극히 위대하심이 어떤 것인지를 너희로 알게 하시기를 원하노라 아멘 이게요 이것을 선포할 때요 이게 뭐냐면 하나님 나에게 정말 개시 좀 주십시오 이 말씀의 의미들을 깨달아 알수 있도록 도와주십시오 할때 하는 기도예요 매일 성경을 읽기 전에 또는 기도를 하기 전에 매일 해야 해요 저는 이렇게 요 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 개시형을 주사 여기 개혁성경은 그렇게 나오죠 지혜와 개시형을 주사 하나님을 알게 하시고 어, 우리의 마음의 눈을 밝히사 근데 우리 영의 눈을 밝히사 부르심의 소망이 무엇이며 주님 손선미의 부르심의 소망 손선미의 부르심이 무엇인지를 알려주십시오 나의 부르심이 무엇인지를 알려주십시오 지금 그 얘기예요 그리고 뭐예요 두 번째는 우리에게 주시는 그 유업들 있잖아 그리스도 성도들에게 주신 유업 재산 유산이 어떤 것인지를 그 유산의 풍성함이 어느 까지인지를 알려달라는 거예요 하나님이 나에게 준 재산 뭐예요 주님 가르쳐 주세요 이거예요 지금 그 다음에 세 번째 그의 강력한 능력의 역사심을 따라 믿는 우리에게 믿는 우리 자에게요 그 능력의 지극히 크심 성령님의 능력이 얼만큼 큰지를 우리에게 알게 해달라는 거예요 이건 굉장히 중요하죠 우리가 안수할 때 사람들이 낫잖아요 그 능력이 어느 정도까지인지를 우리가 알아야 되는 거 아니에요 그래서 이 기도를 하는 거예요 매일 선포해요. 거기에 벌써 너희라고 말한 데다 다 자기 이름 놓고 하는 거예요. 그렇게 선포해 보세요. 이제 이것이 입에 완전히 붙어버려요. 붙으면서 하나님 앞에 강력하게 요구하는 거예요. 주님 나의 부르심의 소망 내 마음의 문을 열어주시고 내 영의 눈을 밝혀주셔서 아버지 나의 부르심의 소망을 알게 해주십시오. 주님이 나를 어떻게 불렀는지를 알아야지 내가 쓰임을 받지 않겠습니까? 내가 부르심도 모르고 쫓아가야 되지, 되겠습니까 하나님? 가르쳐 주시옵소서 최고의 부르심이 아니더라도 지금 현재 부르시는 그 부르심을 알게 해 주십시오 자 에베소 3장 16절로 19절은 사랑에 대한 거예요 여러분 이것도 해 보셔야 돼요 3장 16절로부터 19절 그 사랑의 넓이와 깊이와 길이가 얼마인지를 주님 알게 해 주시고 지식을 초월한 그리스도의 사랑을 제가 좀 알게 해 주옵소서 얼마든지요 주님 앞에 구해 보십시오 그리고 선포해 보십시오. 내 것이 되었습니다. 우리는 우리 믿음의 고백을 흔들림 없이 굳게 붙들어야 합니다. 성경이 그렇게 말하고 있어요. 왜냐하면 약속하신 분은 신실하시기 때문에. 히브리서 10장 23절 펼쳐보십시오. 히브리서 
10장 23절 약속하신 분은 신실하시니 우리 믿음의 고백을 흔들림 없이 굳게 붙들자. 예. 그분은 이렇게 이, 이, 이 말씀에 이렇게 약속해 놨어요. 그렇죠? 그러면 그 말씀에 고, 우리 믿음의 고백. 그러니까 우리가 그 말씀을 입으로 뱉어내잖아요. 지금 선포했잖아요. 그것을 꽉 붙들라는 거예요. 그러면 흔들림 없이 굳게 붙들자는 거예요. 왜냐하면 그분은 신실하셔서 그것을 주시니까. 여기 보면은 30 5절에 보면 그러므로 너희의 확신을 버리지 말라. 그리하면 큰 상이 있느니라. 확신. 네가 그 말씀에 대한 확신. 그거 버리지 말라는 거야. 굳게 붙들고 있어야 돼요. 히브리서 4장에도 또 나와요. 여기에 보면. 4장에도 14절에 우리는 우리의 고백을 굳게 붙들어야 하리라. 아멘. 우리가 고백한 걸 놓으면 안 돼요. 내가 이 산들은 명하여 바다에 빠지라고 말하고 말이 뭐예요 고백이죠 선포죠 말하고 그 말하는 것들이 이루어질 줄 믿고 네 마음에 의심 안 하면 그 말하는 것그 선포한 것은 이루어지리라는 거예요 믿는 거예요 확실히 꽉 붙드는 거예요 그렇죠 이게 그래서 선포형 기도 명령형 기도 이렇게 말하는 거예요 자 말씀을 묵상하다 보면 영적인 배부름을 느낀다고 아까 설명해 드렸죠. 굉장히 배가 불러요. 정말 배부릅니다. 자 아침에는 보통 사람들은 경건의 시간 큐티라고 해서 이제 갖는다고 했는데 어저께 그 임, 임재랑 그런 것들을 설명할 때 제가 그랬잖아요. 하나님과 조용한 만남의 시간 소통의 시간이 진짜 필요해요. 저도 개별적으로 기도하는 걸 굉장히 좋아합니다 같이 함께 모여서 중보 기도하는 것도 좋아하지만요 저는 제 개별적으로 단독으로 주님하고 있는 걸 좋아해요 물론 사실 저희가 단독으로 주님하고 있는다고 해도 사실 단독으로 있는 건 아니에요 왜냐 안 보여서 그렇지 천사들이 나를 둘러 진치고 있죠 그죠? 그렇기 때문에 단독으로 있는 건 아니에요 그러나 하나님과 나와의 그 긴밀한 긴밀한 시간이 필요하기 때문에 저는 이 시간이 너무 행복하고 좋아요. 저는 혼자 기도하는 걸 너무 좋아합니다. 네, 이 조용한 시간 아침에 일어나면 첫 시간을 주님과 함께 보내는 거예요. 첫 시간에 막 다른 거 하느라고 분주하게 하지 마시고 어, 나는 가정주부의 아이들 밥을 줘야 돼요. 그럼 좀더 일찍 일어나 30분 아니면 1시간 일찍 일어나세요. 일찍 주무시고 주님 때문에 그 주님께 첫 시간을 드리고 싶어서 그렇게 한번 해보세요. 그리고 그한 시간을 주님께 드리고 나서 집안일을 해보세요. 정말 다를 거예요. 그래서 뭐 기도와 찬송과 경배를 드리고 그 다음에 성경을 읽고 하는 거죠. 그 다음에 시간을 정해놓고 하면 은 유익이 있다고 했어요. 그렇게 시간을 정해놓고 하면 은그 어 주님과의 그 교제의 시간이 뒤로 밀리질 않아요. 그죠? 첫 번째 노니까. 그렇지 않고 시간을 정해놓지 않으면 먼저 급한 일 해놓고 나중에 주님과 교제해야지 이렇게 돼버려요. 그게 문제가 있는 거죠. 어, 저 같은 경우는 처음에 주님을 만, 만나, 그 저기 성령 세례로, 침례로 그 주님을 알았을 때 그때는 제가 남편을, 그러니까 새벽 4시에 일어나서 7시까지 3시간을 주님하고 먼저 교제를 했어요. 교제 끝나고 나서 7시부터 제가 밥 준비를 해요. 그리고 밥 준비를 해서 남편 출근시켰고 그 다음에 저희 딸 유치원 다녔을 때니까 유치원 보내고 그러면 유치원 보내고까지 하면 이제 그그 그 그러니까 남편 보내고 나서 딸딸 딸 보내기까지가 시간이 조금 있기 때문에 그 시간에 잽싸기 이제 집안일을 하는 거예요. 집안일 해놓고 그 다음에 어 저희 딸을 이제 유치원 보내죠. 유치원 보내고 나서 집안일 나머지 일을 하려고 하면 제 마음이 안 되니까 그 집안일을 딱 멈춰버렸어요. 딱안 해요 저는. 안 하고 먼저 하나님께로 가자 하고 이제 제가 다시 제 골방으로 들어가는 거예요. 방으로 들어가서 주님하고 교제해요. 교제하고 정심때가 되잖아요. 한시 정도가 되면 그때 나와서 정심을 먹는데 그때 정심 먹고 잠깐 동안에 집안일을 잽싸게 하는 거예요. 그러니까 그렇게 집안일을 잽싸게 하는 거죠. 하고 또 저녁 때한 5시까지는 제가 계속 있는 거예요. 그 주님하고 또 교제를 하는 거예요. 또 교제를 하다가 제가 이제 뭐 음식이 아침에 만들어 놓은 게 충분히 있으면 저녁 때 남편 오면 그냥 주기만 하면 되니까 되지만 시장을 갈, 갈거나 그럴 때는 좀더 시간을 빼야 되잖아요. 그러면 이제 그 시간을 계산해서 조금 빼놓고 나머지는 주님하고 계속 교제하는 거예요. 그러니까 때로는 어떨 때 보면 저희 남편이 아침에 분명히 그 
자기를 출근시켰거든요. 근데 돌아와 보니까 여전히 내 아내가 그 방에 그대로 머물러 있는 것을 보는 거예요. 그럼 저한테 물어봐요. 너 하루 종일 여기 있었냐? 네. 중간에 잠깐 나와서 밥 먹고 집안일 했죠. 그러니까 그렇게 보니까 하루에 시간이 10시간 이상이 주님하고 교제를 하고 있는 거예요. 이제 12시 되면 잠을 자니까. 그러니까 주님하고 한동안 이런 시간들이 있어요. 하나님이 여러분에게도 그런 시간을 요구하실 때가 있어. 왜냐하면 성경을 많이 읽어야 하고 주님하고 많은 교제 가운데서 주님이 이제 훈련을 해야 되기 때문에 그래야 나중에 쓰임을 받잖아요. 그죠? 그래서 이런 훈련의 기간들이 우리는 필요하더라고요. 근데 이 경건의 시간 아침에 가서 첫 시간을 주님께 드리는 건 참으로 귀한 거예요. 그리고 마지막 잠자기 전에 한 시간 정도를 남겨두세요. 그리고 주님 앞에 기도로 나가세요. 오늘 하루 종일 나를 돌아보세요. 성경을 펼쳐놓고 나를 돌아보는 거예요. 내가 오늘 하루 동안에 어땠는지 그리고 잘못한 거 있으면 전부 하나님 앞에 회개하는 거예요. 그리고 하나님의 말씀을 읽으세요. 읽으시면서 그리고 돌아보는 거죠. 그리고 잠자리에 드는 거예요. 여러분 성경을 아침에 많이 못 읽었다 그럼 저녁 시간에 많이 좀 읽으세요. 성경을 많이 읽어야 주님이 나중에 여러분을 쓰실 때이 성경이 얼마나 더 성경이 아니면 우리 뭘로 말할 겁니까? 그리고 저, 주님이 요구하는 게 그거였어요. 성경을 많이 읽어놓고 그 다음에 성경을 이제 배워나가다 보면 주님이 요구하시는 게 성경을 그대로 살아라 이거예요. 저한테는 어떤 때 이런 얘기도 하셨어요. 네가 성경대로 삶을 안 살려면 설교하지 마라. 참으로 하나님께서는 하나님의 말씀대로 우리가 살기를 원하십니다. 물론 말씀을 지키면서 살다가 삐걱삐걱삐걱해서 어느 때는 실패할 때도 있고 어느 때는 성공할 때도 있고 실수하니까요. 그러나 또 일어나서 갑니다. 우리는 좌절할 수가 없죠. 우리 안에 계신 주님이 계시는데. 그래서 주님하고 계속 교제를 하게 되면요. 주님이 다 감동 주세요. 성경 펼쳐서 보다 보면 다 주님이 인도해 주시고 말씀해 주시고 여러분은 열심히 묻기만 하세요. 근데 항상 주님이 저한테 답을 주실 때 이런 얘기를 하셨어요. 예수님이라면 어떻게 하셨을까? 이게 답이다. 딱 말하더라고요. 내가 저 사람을 용서할 수 없어. 저 사람이 나에 대해서 욕했어. 예수님이라면 어떻게 할까? 그럼 용서하셨겠죠. 그죠? 그래요. 그래서 내가 용서해야지. 딱 이렇게 나오는 거예요. 어, 감동된 것들은 기록해 놓으시고 그리고 그것들이 주님이 주시는 계시들은 다 기록을 해 놓으세요. 공책에다가. 나중에 여러분이 사역하실 때다쓸수 있어요. 음, 어떤 큐티집을 가지고 하셔도 되는데요. 음, 저는 저는 이것을 선호하지 않아요. 저는 성경을 성경만 갖고 하나님 앞에 앉으라고 말해요. 다른 거 갖고 앉지 마시고 성경만 갖고 하나님 앞에 앉으세요. 노트 하나 갖고 그리고 주님하고 단독으로 대화하는 거예요. 독대를 하는 거죠. 주님으로부터 소스를 얻으시고 설교 제목도 주님으로부터 얻으시고 설교 말씀 본문도 주님으로부터 얻으시고 그 본문의 내용들 어떻게 설명해야 될 것인지도 주님으로부터 다 얻으세요. 그리고 강단에 서세요. 그래야 주님으로부터 얻은 것들이 나오죠. 그래서 저녁에 잠자기 전에 저는 잠원 보통 한 장씩을 읽습니다. 그리고 그 말씀에 물로 씻습니다. 그리고 이제 그 주무시기 전에요. 여러분 그 하나님께 기도하실 때 밤에도 여러분의 몸원용을 보호해 주시도록 기도하시고 잠자리에 드십시오. 그러면 이제 침대에 누워서 아직 잠들기 전이라면 방언하세요. 그럼 방언 기도하다가 잠이 들면 영적인 모드로 들어간 상태에서 잠이 들기 때문에 꿈을 꾸면 영적인 꿈을 꾸게 돼요. 그가 뭐 너무 좋은 거죠. 아, 너무 피곤해서 잠이 안 와요. 이사야 28장에 보면요. 방언은 우리에게 안식을 준다고 쉼을 준다고 나와요. 피곤한 자애로 쉼을 줘. 
그러면은 피곤해지지 않는다는 거예요. 방언을 많이 하면. 그러니까 여러분 누워갖고 침대에 누워갖고 머릿속의 생각은 어떤 평안한 상태에서 주님만을 생각하면서 방언을 한번 해보세요. 그러다가 잠이 들어보세요. 그 다음날 아주 개운하게 일어납니다. 왜냐하면 성경은 진리예요. 그렇게 말에 적어져 있잖아요. 피곤한 자에게 안식 쉼을 준다고 방언이. 이사에서 28장 11, 12절이에요. 그 말씀을 붙들고 자는 거예요. 아침에 신약성경 저녁에는 구약성경 이렇게 묵상하는 것도 좋고요. 여러분 성령님이 이끄시는 대로 하세요. 그게 가장 좋아요. 성령님이 아침에 일어났는데 갑자기 마태복음 5장이 너무 읽고 싶은 거 그거 읽으세요. 다른 거 하지 마시고 그거 읽으세요. 그거. 아, 내가 원래 정해진 순서는 지금 뭐 신명기를 읽고 있는데 아니요 신명기 그거 아니에요 지금 성령님이 내 안에서 마태복음 5장을 열으라는 소리예요 지금 고, 그걸 통해서 너한테 지금 하, 얘기를 하겠다는 거죠 어떤 기도에 대한 응답을 주시든지 그래서 그렇게 하나님의 음성에 민감하게 가시기를 바랍니다 오늘은 10일과는 여기서 마치겠습니다